قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین الاراف 31 کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو کھانے پینے میں سادگی حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو چپاتی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے حضرت عاشا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجورے ہوتی تھی یعنی دو وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز ہمارا تین وقت کا کھانا تو وہاں ایک وقت کا کھانا ایک اور حدیث میں آتا صحیح بخاری کی روایت ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پی در پی تین دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یعنی تھری کنزیکٹیو ڈیز ایسا کھانا نہیں ملا یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی ضرورت مثلا قد کاٹ عمر کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے بھی غذا کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کا بھی اسی طرح سادہ اور متوازن غذا زیادہ بہتر ہے کھانا بھوک لگنے پر ہی کھانا چاہیے اور کچھ بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے کچھ غذائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے سب سے پہلے کھجور اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک دو کھجوریں بھی روزانہ کی کھا لیں تو جسم کی دردیں جس کا اکثر لوگ شکار رہتے ہیں یا پھر بڑھاپے میں بہت سی چیزوں کی جب کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو بہت سے لوگ صرف دردوں کی شکایت کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں کھجور نہیں تو سمجھے کچھ نہیں دوسرے لفظوں میں اور آپ کو معلوم پاکستان میں اعلی قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ بات فرمائی تو کیا کرنا ہے کرنے کا کام کیا کھجور ہلا کے رکھنی ہے جب کچھ اور نہ کھانے کو ملے تو صرف کھجور ہر چیز کی کمی پوری کر دیتی ہے کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھی یعنی اگر آپ کھجور کے ساتھ کھیرا شامل کر لیں بس صبح میں اگر آپ نے دودھ کھجور لیا اور اگر صبح نہیں آپ کھاتے دوپہر میں لیتے ہیں تو بہترین سنائک ہے دوپہر کے کھانے کا کام کر سکتے حضرت عائشہ کہتی کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیر کرتی تھی تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کرے لیکن یہ مقصد کسی تدبیر سے حاصل نہ ہوا حتیٰ کہ میں نے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی تو میں انتہائی متناسب انداز کی فربہ ہو گئی یعنی کہ اچھی فزیک ہو گئی تربوز اور تازہ کھجور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم اس کی گرمی کا علاج اس کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے کرتے ہیں یعنی تربوز جو ہے وہ کھانے میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے تو ان کو جب ملا کے کھایا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا جو عام طور پہ بعد میں لوگ کہتے ہیں گرمی لگ گئی اور ٹھنڈ لگ گئی ایک صحابی سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجور اور کشمش اور کھجور سے منع فرمایا ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کشمش ہوتی ہے وہ بھی گرم ہوتی اور اگر کھجور کھائیں تو ان دو چیزوں کو ملائے نہیں اگر آپ کو کھانا بنا رہے ہیں کچھ کیونکہ ہمارے یہاں بعض ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دنیا بھر کی چیزیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں تو بعض اوقات تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں دوسری چیز ہے انار حضرت علی فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکے سمیت کھایا کرو کیونکہ یہ میدے کی بیماریوں کا علاج ہے ہم عام طور پہ صرف اس کا پل نکال کے کھا لیتے اور باقی سب چیزیں ویسٹ کر دیتے ہیں تو اندر کا چھلکا کون سا ہوتا ہے وہ وائٹ وائٹ سٹف جس کے اندر دانے لگے ہوتے ہیں انار بھی جنت کا پھل ہے اور اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں زیتون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی و تین و زیتون ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم ایک انجیر ایک زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا ایک چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے 
جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی یعنی مساج بھی فائدہ مند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیتون کے تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے حدیث میں آتا ہے کل زیت و دہن بھی فن من شجرت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے یعنی درخت مبارک ہے جس سے نکلا وہ تیل بھی کیا ہوگا انہا من شجرت مبارک تن ایک اور بات میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو یعنی روٹی کا ٹکڑا زیتون میں ڈبو کے کھا لو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے یعنی دو بار میل نہیں لیا آپ نے ایک میل ہوتا تھا آپ کا اور ہر وقت وہ گھی میں لگا ہوا نہیں ہوتا تھا پیلو کے درخت کا پھل جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مر زہران کے مقام پر تھے ہم پیلو توڑ رہے تھے آپ نے فرمایا جو خوب کالا ہو وہ توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے یعنی یہ بھی کھانے کی چیز ہے کدو پن بزنا ہو بل آرا ہوا سقیم و امبت نہ علیہ یقین پھر ہم نے اسے یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر کدو کا بیلدار درخت اگا دیا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اس دعوت میں آپ کے ساتھ گیا اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور سوکھا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قتلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے یعنی گوشت بھی تھا اور کدو بھی تو آپ گوشت کی بجائے کدو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے اس دن سے میں بھی برابر کدو پسند کرتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی بیماری کے علاج کے طور پر کدو کی بے لگائی گئی تھی جس سے ان کے جسم پر جو بھی مچھلی کے سٹمک میں جانے کی وجہ سے جو ایسڈک مادہ تھا وہ لگنے سے زخم وغیرہ ہوئے ہوں گے ان کا علاج اس سے ہوا انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا چکندر اور جو سہل بن سات کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے دن بڑی خوشی ہوتی ہماری ایک بوڑھی خاتون تھی وہ چکندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی اوپر سے کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی یعنی ہر جمعہ وہ یہ کھانا پکا کے رکھتی اور ہم سب کھاتے جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی یعنی ہمیں پتا ہوتا تھا آج اچھا سا کھانا ملے گا ہم نماز جمعہ کے بعد ہی صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی یعنی چکندر ہوتے تھے ابلے اور اس کے اوپر جو کے کچھ دانے پھر بھی خوش ہوتے تھے ہمارا کیا حال ہے ہم کہتے اللہ کی قسم نہ چربی ہوتی تھی نہ گھی اگر ہمیں کبھی بیماری میں بھی کبھی علاج کے طور پر بھی ایسی سبزی کھانے کو ملے تو ہم اپنے آنسو سے اس کو بھگو دیں